a ver, esto así eh, espero que no haya muerto porque os lo quería enseñar con mucha ilusión vale, podemos empezar con el vídeo Hola a todas, hola a todos, ¿cómo vais? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va ese fin de semana? Espero que no hayáis pecado mucho con el Black Friday, o sí, depende de vuestras necesidades, pero por lo menos espero que hayáis encontrado buenos chollos. Bueno, hoy es domingo, hoy es domingo último de mes y sabéis que hoy toca una de las secciones que a mí más me gustan y es que hoy vamos a hablar de los Low Days. Bueno, pues si no lo sabéis, esta sección la estrené básicamente el mes pasado, o sea, esta es el, la segunda tirada, el segundo ejemplar, eh, segunda serie, como lo queráis llamar vosotros, en la que hablo de cinco productos low cost que han sido favoritos a lo largo de este mes o que incluso he descubierto este mes y han tenido un importante lugar en mi corazoncito. Bien, pues hoy sí os traigo cinco productos íntegros de maquillaje, aunque bueno, sé que uno no se puede considerar low cost, más bien media gama. Bueno, pues empezamos con este primer producto de, del que os hablo, y es que es de la marca Etnia Cosmetics, es la Panoramic Lashes and Powder. Por si no lo sabéis, Etnia Cosmetics es una firma de cosmética y maquillaje española. Es una marca muy joven que lleva en el mercado como apenas cuatro o cinco años pero que me gusta porque cuida la presentación de sus productos y tiene una línea muy fina y muy sencilla de ellos esta máscara de pestañas como podéis ver tiene lo que es un cepillo de silicona y va de más a menos teniendo una punta esférica lo que va a permitir esta máscara de pestañas es sobre todo a las pestañas más escasas es alargarlas y separarlas en profundidad peinándolas muy bien desde la raíz y por ello de forma óptica lo que vamos a conseguir es unas pestañas mucho más largas, mejor definidas y con una sensación de más pestañas, ¿no? como que tenemos más pestañas. La verdad que esta máscara me gusta para utilizarla en el día a día, no se tarda nada en trabajarla ya que el cepillo de, incidiendo desde la raíz y moviendo en zigzag justamente hasta la punta podemos peinarlas de forma muy rápida y sobre todo muy sencilla. Esta máscara de pestañas creo que tiene un precio alrededor de 14 euros con 95 no estoy segura os dejo el precio en pantalla pero sí que es una buena opción si tenéis pestañas escasas y queréis darles presencia en vuestros looks de ojos a continuación yo quiero comentaros una cosa este vídeo no está patrocinado por catriz pero es que catriz a lo largo de estos dos últimos meses ha lanzado productos que de verdad que no sé qué ha pasado creo que se han puesto un poco las pilas con algunos no pero con otros sí y merecen mucho la pena echar un vistazo a esta marca tan low cost porque de la marca os voy a recomendar a continuación tres productos y comienzo mostrándoos un producto de maquillaje para rostro estos son los brush box que pertenecen a su lineal fijo de la marca Catrice y en concreto este es el 40 berry es un rosita pálido la verdad que viene muy bien para el invierno sobre todo en mi piel que siempre tiende a ser un poquito más más blanquita que el resto de, de estaciones del año y me ha sorprendido muchísimo porque es cremoso al tacto no es nada polvoriento es súper pigmentado y además dura bastante en lo que es el maquillaje en el rostro y además que lo podemos ir modulando a la perfección al ser tan pigmentado yo recomiendo que vayáis modulando el color porque si aplicáis con una brocha por ejemplo que sea muy firme cogéis color y depositáis el producto en la cara de buenas a primeras vais a parecer una gel por lo tanto yo lo recomiendo es con una brocha de pelo muy suelto ir trabajando poco a poco el producto permite modularse no queda nada parches queda súper difuminado y a la vez que muy natural yo en concreto os recomiendo este porque para mí es el que mejor me está yendo tengo otro pero no lo he empezado a utilizar a fondo sino que es desde el primer momento que lo utilicé eh, para el día para looks diarios día a día muy naturales sin duda es una recomendación que en cuanto a calidad precio merece mucho la pena otro de los productos de los que os quiero recomendar de la marca Catrice Cosmetics ya os hice una review a fondo junto con la base de maquillaje la base de maquillaje no es que estén mis favoritas aunque sí tiendo a utilizarla pero necesito ayuda para que asiente de forma segura en mi piel pero los correctores la verdad que me han gustado mucho. Estos correctores se supone que llevan ácido hialurónico y están destinados pues, para pieles también incluso secas. Este corrector a pesar de que tiene una cobertura bastante considerable no recomiendo para nada um, 
utilizar como dos capas o incluso modularlo. Sobre todo en contornos que sean muy secos como el mío, ya que sí, con el paso de las horas eh, tiende a resecar un poquito y la verdad que no queda el resultado nada bien. Dentro de la gama creo que hay una cantidad muy limitada de tonos, creo que son 5 o 6 y yo tengo el 10 Cool Cashmere y luego otro que ahora mismo no tengo aquí, lo tengo en el baño, es el 15 el Vainilla, que me sirve más o menos para neutralizar. La verdad que la punta que tiene es muy flexible, con lo cual me ayuda a depositar el producto de manera muy buena y como veis pues es súper ligerito a la vez que esto se trabaja a la perfección. Si queréis un corrector que sea asequible, que os cubra medianamente bien lo que es las ojeras, aunque doy por hecho que para ojeras oscuras siempre hay que utilizar un precorrector y luego este, la verdad que es muy buena opción. Tenéis que echar un vistazo a los tonos porque ya os digo que yo creo que el más claro para iluminar es este el 10 Cool Cashmere y los demás son como para neutralizar, depende de vuestro tono de piel que tengáis, pero aún así me parece una buena opción porque no llega ni a 5 euros, con lo cual espero que lo probéis y me digáis qué tal os ha ido. Y ya para finalizar con la marca Catrice Cosmetics os voy a recomendar también las mini paletitas o las mini palette eyeshadow. Son estas de aquí, yo tengo la Soft Rose Look, la 020 y la 040 es la Modern Smokey Look. Son mini paletitas de 5 sombras que combinan tonos mate, tonos metálicos y shimmer y la verdad que al tacto son muy suaves. Las metálicas y las shimmer son mantequilla y luego las mate son hiper cremosas. Como veis tienen una pigmentación bastante alta y elevada con lo cual al precio que tiene no podíamos pedir más. Las mate sobre todo pues eh, las oscuras tienden a tener pigmentación pero en cuanto trabajamos o difuminamos el color se va enseguida con lo cual habría que trabajar la intensidad pero oye por el precio que tenemos tampoco debemos pedir más además que se trabajan súper bien tiene sombras que son muy versátiles para trabajar todo tipo de looks podemos hacer desde un ahumado hasta algo mucho más natural contienen las cinco sombras imprescindibles una sombra base para neutralizar el párpado otra mate para trabajar la transición y luego por ejemplo tenemos oscuros para dar profundidad dar luz o incluso tener para hacer un ahumado en condiciones con lo cual estas paletitas creo que no llegan a los 6 euros, no sé si están entre 5 o 6 euros aproximadamente tenéis como 4 o 5 variedades diferentes, pero bueno, estas para mí son las mejores, ya os digo que lo bueno que tienen es que al contener aceite de rosas no resecan nada el párpado y aguantan considerablemente con el paso de las horas, y ya finalizaríamos con el último producto y el último producto que os quiero enseñar es de la marca Essence y es el bronceador de la línea Hello Good Stabs, es el Matte and Glow Bronzer, la verdad que este bronceador os lo enseñé prácticamente hace dos semanas que estuvimos probando novedades low cost y es que de verdad desde que lo usamos en ese vídeo no he parado de utilizarlo sobre todo para maquillajes muy naturales del día a día que me proporcionan un aspecto y un color muy saludable en la zona del contorno y a la hora de broncear y a la hora de broncear no es que quede excesivamente oscuro me gusta porque se adapta un montón a mi tono de piel hay dos tonos, yo tengo el 20 que es el Cocoa Kisset y la verdad que podemos trabajarlo de la mejor forma que queramos. Por un lado tenemos la textura mate que es mantequilla al tocarlo, o sea es hiper cremosa y en el rostro se difumina a la perfección, o sea es que incluso con los dedos se trabaja muy bien. Y luego por otro lado tenemos la zona más satinada con más glow que no tiene nada de partículas de shimmer, proporciona un satinado muy saludable, muy coqueto a las mejillas, me gusta mucho y igual de manera es más liviano y lo que hace es que al mezclar los dos colores este no se presente de forma tan oscura en el rostro y quede de una manera mucho más difuminada y mucho más natural. Lo bueno que tiene este bronceador es que está hecho a base de 99% de ingredientes naturales y entre sus ingredientes naturales está el cacao. El olor pues es un cacao puro que si os gusta bien, si no dejarlo no lo lais, es mejor que tapéis la nariz y os apliquéis el bronceador pero nada, os puedo asegurar que el olor simplemente es con la experiencia de la brocha y demás porque el olor no se impregna en el rostro ni mucho menos, pero también quiero que tengáis una cosa en cuenta y es que yo tampoco entiendo muy bien la fórmula de este bronceador, porque al tocarlo con los dedos es súper cremosito y es una textura muy agradable en la piel pero cuando lo trabajamos con la brocha de verdad, esto es suelta de polvo no lo podéis imaginar, y aún así os voy a decir una cosa, y es que no lo diga yo sino que lo dice Essence si os llenáis de bronceador, living la vida cocoa. ¡Azúcar! 
bueno, pues hasta aquí sería este vídeo tan sumamente glorioso porque a mí me encantan este tipo de vídeos de recomendaciones low cost porque no hay mejor cosa que utilizar maquillaje y que encima que sea un precio económico, un precio bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí nos despedimos de noviembre, comenzamos diciembre y yo empiezo ya a maquinar la cabeza con contenido de Navidad. Si tenéis alguna sugerencia en especial, no dudéis en escribirme tanto como correo electrónico, comentarios o incluso Instagram. En Instagram ya estoy preparando contenido para Navidad y si no os queréis perder el contenido que también subo a esa red, os recomiendo que os vayáis para allá y podáis ver todo lo que subo, porque de verdad allí también hay mucho maquillaje y sobre todo que las novedades siempre las tengo al día. Por lo tanto, no me enrollo más. <risa> ya sabéis que like si os ha gustado el vídeo y nos vemos el próximo mes. O sea, quiero decir, la próxima semana. Adiós.